안녕하세요 검사입니다 지금 락을 교체한지 이틀째입니다 샌드 같은 경우에는 조금 지저분하죠 지금 샌드가 어, 두 가지가 같이 왔어요 지금 보고 계신 거는 다이애텀입니다 아마 락을 교체를 했는데 락에서 이제 규산염이 조금씩 나오기 때문에 다이애텀이 발생을 한 거고요 저거는 시간이 지나면 그냥 해결이 되기 때문에 어, 별도로 주체할 필요는 없습니다 다만 지금 조금 이슈가 있는 거는 보시는 것처럼 자 디노도 같이 조금씩 오고 있어요 그렇죠? 자 디노가 오고 있기 때문에 당연히 질인산염을 체크를 해 봐야겠죠 아마 제 생각인데 질인산염을 체크를 해도 저희 집 같은 경우에는 질인산염이 꽤 높지 않을까 싶어요 왜냐면 평상시에도 먹이 투여량을 제가 좀 많이 주고 있기도 하고 또 하나는 기존에 락을 교체를 한다는 게 기존 락이 결국은 하나의 여가지 덩어리인데 그 여가지가 통으로 없어진 거잖아요 그러면 그만큼 박테리아가 많이 소실됐을 테고 박테리아는 어쨌든 지린산염을 같이 소비를 하는데 소모처가 많이 없어진 거라서 결론은 지린산염이 좀 많이 높지 않을까 싶습니다 아마 지린산염이 있는데도 디노가 왔다는 거는 밸런스가 깨졌다는 얘기일 테고요 만약에 디노가 만약에 본인 어항이 왔다 라고 하면은 두 가지 방식으로 처리를 하는 게 좋을 것 같아요 어 만약에 지린산염을 체크를 했는데 지린산염이 모두 낮아서 혹은 영, 영값으로 나와서 디노가 온다 라고 하면은 간단하게 지린산염을 높이면 되겠죠 그리고 박테리아도 좀 도징을 하고요 근데 저같이 만약에 지린산염을 체크를 해 봤는데 만약에 지린산염이 높게 나온다 근데도 디노가 왔다 라고 하면은 그때는 밸런스가 깨진 거라서 환수나 아니면 지린산염을 부분적으로 도징을 해서 밸런스를 맞추는 게 좋겠죠 일단은 지린산염부터 한번 체크를 해 볼게요 지금 질산염 같은 경우에는 20 정도 나오고 있습니다 제가 아마 생먹이를 많이 주기 때문에 질산염이 좀 높게 나오는 것 같네요 인산염은 68 ppb가 나왔습니다 한이 정도면 은 대략 한 0.2 ppm 정도 나올 것 같네요 지린산염은 지금 충분한 것 같습니다 그러면은 이 상태에서는 당분간 생록이나 뭐 이제 락을 어쨌든 새로 추가했으니까 박테리아만 꾸준히 투여를 하면 될것 같고요 카본소스는 따로 넣지 않을 계획입니다 왜냐하면 어차피 이거는 자연스럽게 조금씩 떨어지기 때문에 지금 무리해서 카본소스를 넣어서 뭐 떨어뜨리다가 괜히 디노나 이런 게올 수도 있기 때문에 일단은 박테리아만 도징을 할게요 네 지금 락 세팅한 지 이제 4일 차입니다 지금 디노가 이제 앞쪽에도 좀 많이 번졌고 역시나 다이애튼도 조금씩 앞쪽으로 더 오고 있어요 샌드 앞쪽으로 그리고 신기한 거는 저 폭스페이스 폭스페이스가 디노를 조금씩 먹더라고요 왜 먹는지 모르겠는데 배고파서 그런가 그리고 일단은 뭐 산호는 나쁘진 않습니다 본딩 했던 산호가 물고기들이 쳐서 이렇게 떨어졌는데 뭐 산호 자체는 나쁘진 않고요 일단은 뭐 산호에 만약에 디노가 붙어 있으면 스포이드로 좀 부러질 계획이고요 샌드 같은 경우에는 그냥 놔둘 생각입니다 자, 디노 좀 자세히 좀 볼게요 자 보시는 것처럼 디노랑 다이에텀이 조금씩 같이 있죠 그러니까 디노 자체가 그렇게 심하진 않아요 그냥 다이에텀이 좀 많이 심할 뿐이지 일단은 오늘도 물성치를 한번 보겠습니다 지난번에 어 인산염이 한 0.2 나왔고 질산염이 한20 정도 나왔는데 오늘은 어떤지 한번 볼게요 네, 질산염은 17.6 ppm 나왔습니다 그러니까 한 이틀 전에 20ppm 나왔는데 좀 떨어졌네요 
그러면은 이제 인산염도 같이 한번 볼게요 인산염은 16이 나왔습니다 이 정도면 한 0.04 ppm 정도 나오는데 지난번보다 인산염이 엄청 많이 떨어졌죠 그러니까 이거는 박테리아랑 뭐 산후소비도 있긴 한데 어쨌든 디노가 있으니까 디노가 있으면은 인산염 소비가 더 빨라지기 때문에 어쨌든 비율이 또안 맞기 때문에 당분간은 일단은 인산염 측정하면서 인산염 도징도 같이 해야 될것 같네요 자 그러면은 인산염 도징과 박테리아 도징을 하면서 좀더 지켜볼게요 아, 오늘이 이제 락 교체한 지 5일차 입니다 디노가 좀더 심해졌죠 이번에 락을 어제 올, 원래는 오른쪽에 좀 있었는데 중앙으로 배치를 했습니다 중앙으로 배치하는 게좀더 나은 것 같아서 일단 위치를 좀 바꿨고요 그리고 원래는 이 샌드 같은 경우에는 건드리지 않은 상태에서 나중에 어떻게 되나 좀 보려고 했는데 저 다이아몬드 고비가 계속 파즈 끼는 바람에 조금씩 좀 샌드가 좀 바뀌었어요 근데 뭐 다행히 뒤쪽에는 건들지는 않고 있습니다 그래서 뭐저 뒤쪽은 한번 그냥 지켜보려고 하고요 여기 보시면 디노가 상당히 좀 많아졌죠 아마 한 일주일 정도 그러니까 한 이틀 후 정도가 가장 최절정이지 않을까 싶습니다 그리고 이제 산호 쪽에도 좀 많이 조금씩 이렇게 붙어 있고요 저 여기도 이렇게 붙어 있고 저 뒤에도 마찬가지고요 네. 일단 오늘도 지린산염을 이제 체크를 한번 해볼 거고요 아마 인산염이 조금씩 더 떨어지지 않을까 싶은데 당분간은 좀 먹이를 계속 도징을 하고 어, 박테리아도 같이 도징을 하겠습니다 락 교체한 지 이제 만 7일 됐습니다 디노는 아직은 좀 있는 상태고요 그리고 어제 코통염 가서 좀 봉달 좀 해왔습니다 자, 지금 보시는 거는 바다빙이고요 그 다음에 여기 있는 거는 체리블라썸 아직 녹색기가 조금 덜 올라오긴 했는데 이제 발색 어떻게 되나 좀 봐야겠죠 자, 그리고 저쪽에는 위에 있는 거는 딸기 요거는 이제 딸기 개체입니다 역시나 디노가 조금 범벅이 되어 있긴 한데 일단 팁은 나오고 있으니까 한번 지켜보도록 할게요 자 그리고 요거는 이것도 코통용에서 구매를 한 건데 이름이 해리피버인가 아마 그런 걸로 알고 있어요 그러니까 약간 주황 계열이라서 좀 특이해서 구매를 했습니다 네 그리고 저 뒤에 이거는 지난번에도 있긴 했었는데 팔레타고요 자 그리고 디노 같은 경우에는 이제 샌드 전반에 다 걸쳐서 퍼져 있습니다 그래서 샌드가 좀 뒤죽박죽인데 지금 보시는 것처럼 이렇게 열심히 파고 있습니다 저러다 보니까 지금 샌드가 좀 엉망인데 열심히 파고 있죠 자 오늘도 무성치 체크하고 박테리아 도징 계속 꾸준히 해 볼게요 네, 질산염은 12.3 ppm 나왔습니다 지난번보다 한4 ppm 정도 떨어졌네요 생각보다 좀 빨리 떨어지고 있는 것 같습니다 그러면 인산염도 한번 볼게요 네 인산염은 0이 나왔습니다 디노가 있다 보니까 확실히 소모 속도가 빠르네요 어, 이렇게 되면 은 어쨌든 인산염은 별도로 도징을 해야 될것 같습니다이 디노가 찾아온 지도 2주가 됐습니다 디노가 많이 없어졌죠 아직은 조금 일부분 남아있긴 한데 아마 이제 한 하루 이틀 정도만 더 지나면 없어질 것 같습니다 그리고 이제 산호에도 엉겨붙는 게 이제 많이 덜해졌고요 
그러니까 별다른 횡수 없이 그냥 인산염과 박테리아 도징을 해서 지금 뒤늘로 많이 잡았고요 아, 조만간 이제 없어질 것 같습니다 네, 그래서 이번 디노 편은 이렇게 또 마무리가 될 거고 다음 편에는 제가 요새 좀 관심을 갖고 있는 게 이제 오존 리액터인데 오존을 뭐 그냥 DIY로 해서 하시는 분들도 계시지만 저는 그쪽 부분에서는 아직 지식이 전혀 없는 상태라서 그걸로 하긴 좀 너무 위험하기도 하고 해서 좀 안전하게 리액터를 한번 좀 알아보고 있는데 아직 재고가 없더라고요 그래서 리액터가 입고 되는 대로 한번 또 촬영을 해보도록 하겠습니다 감사합니다